Сегодня российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю свою историю. Страны связывают крепкие узы добрососедства, поддержки и дружбы. Усиление экономической интеграции, торговлю между государствами, а также культурные и природоохранные инициативы обсудили на круглом столе в ТАСС эксперты Международного дискуссионного клуба «Ойкумена», который был основан на одноименном финансовом международном форуме. Участники связывают подъем отношений Китая и России, в том числе с глобальными мировыми изменениями. Именно от наших двух стран сегодня зависит то, как будет выглядеть этот мир будущего. Это очень интересная эпоха, когда мы совместно с нашими китайскими друзьями, по сути, определяем будущее всего мира порядка. Как в политическом смысле, каким будет, например, какой будет система безопасности, система международных отношений, так и в экономическом смысле, и в гуманитарном. Здесь от нас сейчас очень многое зависит, и, конечно, я думаю, что и в Москве, и в Пекине очень хорошо эту ответственность себе представляют. Кирилл Бабаев отметил, что россияне проявляют все больший интерес к Китаю. Они изучают язык и культуру Поднебесной. В последние годы в стране появляется все больше поклонников китайского кино. Так на днях в прокат вышел блокбастер «Король неба», которому предрекают такой же успех, как и фильму «Блуждающая земля». Он пользовался таким успехом, мы делали, 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 делали сеансы, что а, наши отечественные дистрибуторы, узнав, что выходит ремейк «Блуждающая лун, Земля 2», заключили договор. И через, буквально через два месяца вышла прокат картинок. Четыре года назад Россию и Китай еще крепче связали милые панды Жуи и Дзиндзин. Они прибыли в московский зоопарк как символы мира и укрепления дружбы между странами. Директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что у бамбуковых медведей разные характеры. Жуи – рубаха-парень, добряк, любит все вокруг ломать. Один Дин – очень аккуратная и милая барышня. Сейчас сотрудники зоопарка готовят пант к созданию потомства. Мы надеемся, что у нас все получится. Раскрывать информацию мы не имеем без согласования китайских коллег. Конечно. Да, но в этом году Помятонки. мы их соединим. Вот. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем. Коллеги из Китая хотят продолжить сотрудничество с московским зоопарком в природоохранных мероприятиях. Для них особенно интересен белый полярный медведь. А в московском зоопарке хотят заполучить редких золотых обезьян. Сотрудничество, да, идет. Активно общаемся с, нам, с ними. Нам тоже нужны золотые обезьяны, и мы об этом говорим. Это у них золотые обезьяны практически так же, как и гигантские панды. Очень сложно их заполучить. В Европе еще, еще нет таких обезьян. Вот. Мы надеемся, что у нас все получится. В прошлом году Китай стал главным торговым партнером России. Товарооборот между странами вырос на 30% в годовом выражении, превысив рекордные 190 миллиардов долларов. Продукции из КНР активно экспортируются в Россию. Старший советник Альянса по инновациям и применению медицинского оборудования «Один пояс, один путь» Таньян подчеркнул, что относительно медицинского оборудования рост товарооборота невелик. Однако есть большой потенциал для сотрудничества. Мы прилагаем научные коммерческие обмены, то есть выставка, семинар, форум, вид. И наш альянс может играть роль как организатор. И мы уже готовы в сентябре или же в октябре мы организуем э, вот, э, группу для участия в выставках, которые проводятся в Москве. Россия и Китай готовы и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям. Участники круглого стола пришли к выводу, что сейчас необходимо наращивать гуманитарные связи между государствами и проводить больше совместных научных исследований в таких областях, как медицина, наука и технологии.